こんにちは。ネイリストの愛です。今日は美容商材屋さんに行ってきた様子を動画にまとめてみました。海外で働いてみたいネイリストさんや海外の美容について知りたい方には参考になるかもしれません。それでは、どうぞ。右手奥に見えるのは人気観光スポットのマヘルの羽橋。左手にはオランダ国立オペラバレエの建物。歩いてメトロの駅まで向かいます。私の自宅から見下ろしショップまではメトロで約30分。自転車だと20分くらいで行けるので、天気のいい日は自転車で行くのですが、今日は寒いのでメトロで行きます。美容卸ショップの最寄り駅に到着しました。ステルダム中心地の賑やかなところから打って変わって何もないエリアをここでお店まで向かいます。ここが私がネイル道具を主に買っているお店ですジェルネイルやネイルアートの材料などは日本から購入していますがアセトンやエタノールファイルなどの消耗品を買いに行きます棚に新しい商品が並んでいましたフットバス内側の部分はお客様ごとに使い捨てできるのでとっても衛生的私がシドニーの韓国人サロンで働いていた時も、そのサロンでは同じような感じでビニール袋を使い捨てしていたので、後片付けがとっても楽でした。さて、今日はマスクがなくなったので、一つ買っていきます。最近はこのピンクがお気に入り。そして今日買いに来たのはこちら CND のシェラックネイル以前ネイルレッスンを受けていただいた方から別カラーを頼まれたので買いに来ましたシェラックネイルは削らなくても簡単にオフできて爪を傷めないし適度な粘土で塗りやすいのでセルフネイル初心者さんにおすすめですというわけで頼まれた4色すべてゲットちなみにこちらは私がペディキュアに使ってるポリッシュ CND のバイナラックスベースコートいらずでめっちゃ早乾きですトップコートとカラーが2つセットになっているこのタイプ日本に売ってますかネイルアートの材料もちょっとだけ並ぶようになりましたそれからジェルポリッシュオランダでは日本のようなコンテナタイプのジェルではなくてこういうボトルタイプのジェルポリッシュが主流です。こちらも最近新しく入ったジェルポリッシュのブランドこの前試してみたらベースジェルが割とアセトンで簡単に溶けたのでこちらもセルフネイルレッスンに使っていこうかなと思いましたあと塗りにくいけど小さいサイズがあるのもセルフネイラーさんには良きポイントこ
こっちはアクリルネイル。ローカルサロンのメニューとしては、ビルダージェルを扱うサロンさんも増えてきましたが、アクリルやアクリルの上にジェルポリッシュをされるところが多いです。こっちはヘア用品。ネイル専門の卸ショップではなくて、ヘア、ネイル、まつげ、エステ、美容全般のものが売っています。自分の分のマスクと、頼まれていたシェラックネイルのカラーとファイルがゲットできたのでお会計に行ってきます。オランダの美容卸ショップいかがでしたか。日本との違いなど何か気になったことがあればよければコメント欄で教えてください。それではメトロに乗って帰りますお出かけた時には作業中だったけど戻ってきたら広場にスケートリックが出現していましたこれからプチクリスマスマーケットっぽいお店も出てきてこのエリアはちょっと賑やかになりますそれでは今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう